En el video anterior estuvimos revisando la simbología y el funcionamiento de las válvulas de escape rápido y en esta oportunidad vamos a revisar su aplicación a un sistema neumático y vamos a ver cómo estas válvulas tienen la función particular de permitir que una línea tenga una expulsión más rápida del aire que si se diera al lugar por una válvula direccional. La aplicación típica de las válvulas de escape rápido a sistemas neumáticos es aumentar la velocidad de un actuador, por ejemplo de un cilindro, hasta lo máximo posible. Y esto se realiza gracias a que la válvula permite que se genere un escape más rápido del aire que si se diera lugar a través de la válvula direccional. Para revisar esta aplicación vamos a considerar el sistema neumático que tenemos en esta figura el cual consta de un cilindro neumático de doble efecto comandado por una válvula direccional de 5 vías 2 posiciones, con un accionamiento manual y un retorno por resorte. Esta válvula posee dos escapes, este puerto y este puerto, y por este puerto recibe el flujo presurizado. Esta válvula, según sus posiciones, va a permitir la extensión y el retroceso del cilindro. Cuando se conmuta la posición izquierda, el aire presurizado pasaría de este puerto a este puerto, llenando la cámara izquierda del cilindro, por lo tanto produciendo su extensión. Y esta cámara derecha sería liberada por toda esta línea y a través de la válvula direccional hacia la atmósfera. Por otro lado, cuando se conmuta la posición derecha de la válvula, el aire presurizado pasaría de este puerto a este puerto, llenando la cámara derecha del cilindro, produciendo su retroceso y liberando el aire de la cámara izquierda por toda esta línea hacia la atmósfera. La velocidad de extensión y de retroceso de este cilindro quedaría determinada por el por el flujo de aire que entra y la velocidad con la que el flujo de aire sale hacia la atmósfera. Entonces, si instalamos una válvula de escape rápido entre este puerto del cilindro y este puerto de la válvula direccional y la ubicamos de la forma que se puede apreciar en la figura, ¿qué sucedería? Entonces, cuando conmutamos la posición izquierda de la válvula, el aire presurizado pasa de este puerto a este puerto, llenando la cámara izquierda del cilindro y produciendo su extensión. El aire de la cámara derecha saldría por esta línea, activaría este pilotaje neumático haciendo que el obturador se ubique en esta posición y por lo tanto ese aire de salida de esta cámara sería escapado hacia la atmósfera a través de la válvula de escape rápido. De esta manera podemos ver que al ubicar la válvula de escape rápido como lo muestra esta figura, obtenemos velocidad de extensión máxima y velocidad de retroceso normal. Esta válvula también la podríamos ubicar para obtener lo contrario, que sería una extensión a velocidad normal y un retroceso a velocidad máxima. Si les gustaría que simuláramos estos circuitos en FluidSim, los invito a escribirlo en los comentarios y allí podríamos ver cómo sería la ubicación de la válvula de escape rápido, tal como veíamos acá en este circuito, para obtener extensión a velocidad máxima y retroceso a velocidad normal y también cómo sería la ubicación de la válvula para poder obtener extensión a velocidad normal y retroceso a velocidad máxima. Las válvulas de escape rápido lucen externamente como muestran estas imágenes, de donde es muy fácil identificar cuáles son los puertos 1 y 2 y cuál es el puerto 3, el cual sería un puerto abierto a la atmósfera ya que es un escape. Con esto hemos terminado de estudiar las válvulas de escape rápido y también las válvulas de bloqueo 
aplicadas a sistemas neumáticos. Los invito a comentar qué otro tipo de válvulas o de elementos de sistemas neumáticos les gustaría que fueran revisados. También los invito a suscribirse al canal y darle like a estos videos. Gracias.